வணக்கம் இன்றைக்கி சக்கரவியாதியும் பக்கவாதம் பற்றியும் இன்றைக்கி பேச போகிறேன் பக்கவாதன்றது வந்து ஒரு பகுதி வலது கை வலது கால் அல்லது இடது கை இடது கால் பாதிப்பாகி இயங்காமல் போகிறது தான் சாதாரணமாக பக்கவாதம்னு சொல்கிறோம் இந்த பக்கவாதங்கிற நோய் வந்து கையிலையோ கால்லையோ வரக்கூடிய மிஸ்டேக் அல்ல இதுக்கு காரணம் வந்து மூளையில் இரத்த குழாய் பாதிப்பாகி மூளை அணுக்கள் வந்து பாதிக்கப்படுறதுனால வரக்கூடிய வெளிப்பாடு இந்த மாதிரி வரக்கூடிய பக்கவாதம் சக்கர வியாதி பேஷண்ட்டுக்கு அதிகமாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நூறு சக்கர வியாதி பேஷண்ட் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு எத்தனை பேர் வரும்னா ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு பேர்சன்ட் வரும் இதே இது சக்கர வியாதி இல்லாத நூறு பேர் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அஞ்சு சதவீதம் தான் வரும் அதனால் சக்கர வியாதி பேஷண்ட் இதுக்காக வராமல் தடுக்கிறதுக்காக உள்ள ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பக்கவாதம் வந்து சாதாரணமாக வயசு முதிர்ந்தவங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு வியாதி அப்படி இருக்கக்கூடிய நிலைமை வந்து இந்த நேரத்தில் சக்கர வியாதி இருக்கிறவங்களுக்கு சின்ன வயசுலேயே வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது சின்ன வயசுனா நாற்பது வயசு நாற்பத்தஞ்சி வயசு அந்த வயசுலேயே வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இதில் வருஷத்துக்கான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பக்கவாதம் வந்த பிறகு அதுக்குரிய வைத்தியம் நல்ல முறையில் பண்ணால் கூட சக்கர வியாதி பேஷண்ட்டுக்கு கூட ரெக்கவரி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அதனால் வராமல் தடுக்கிறதுக்குரிய வழிகளை நம்ம பார்த்துக்கிறது மிக மிக அவசியம் இந்த பக்கவாதங்கிறது வந்து எப்படி ஏற்படுது அப்படின்னா இது மெயினாக மூளைக்கு உள்ள அணுக்கள் நரம்பு அணுக்களுக்குரிய இரத்த ஓட்டத்தினால வரக்கூடிய பாதிப்பு இந்த பாதிப்பு வந்து ரெண்டு வகைப்படலாம் ஒன்று வந்து இரத்த குழாய் அடைச்சி போகிறதுனால ரத்தமே ஓட்டம் இல்லாமல் நரம்பு அணுக்கள் அழுகி போய் பாதிப்பாயிடுது இன்னொன்று என்னென்னா இரத்த குழாய் வெடித்து அந்த இரத்த கசிவு ஏற்பட்டு அந்த இரத்த கசிவு வந்து அந்த நரம்பு அணுக்கள் மேலே அமுக்கி அதனால் இரத்த குழாயில் நர நரம்பு அணுக்கள் பாதிக்கப்படுறதும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு ஹெமரேஜின்னு சொல்கிறோம் அடைப்பு மாத்திரம் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு த்ராம்போசிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி ரெண்டு காரணத்தினாலையும் நரம்பு அணுக்களுக்கு சத்து போகாமல் இரத்தம் போகாமல் ஆக்சிஜன் போகாமல் அந்த நரம்பு அணுக்கள் பாதிக்கப்படுது இந்த மாதிரி பாதிக்கிறதுக்கு வந்து எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னு கேட்டால் சக்கர வியாதியில் சக்கரை அதிகமாக போகும்போது ரத்தத்தில் கொழுப்பு சத்து அதிகமாயிருது அந்த கொழுப்பு சத்து அளவு அதிகமாக ஆட்டால் கூட அந்த கொழுப்பு சத்து வந்து இந்த ஆக் இந்த குளுக்கோஸ் போய் அதை ஒட்டி ஒட்டி இருக்கும்போது அந்த கொழுப்பு சத்தானது சில மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுருது அந்த மாற்றங்கள் ஏற்பட்ட கொழுப்பு சத்து வந்து ரொம்ப கெடுதியான ஒரு கொழுப்பு சத்து இந்த கொழுப்பு சத்து இரத்த குழாயோட உள்பகுதியில் அப்படியே லேஸ் லேஸாக படியுது எப்படி ஒரு தண்ணி ஊற்றுற ஹோஸில் உள்ள பாசி மாதிரி பிடிக்குதோ அதே மாதிரி இந்த கொழுப்பு சத்து அந்த இரத்த குழாய்க்கு உள்பகுதியில் படிஞ்சு படிஞ்சு அந்த இரத்த குழாய் நல்ல இவ்வளோ பெரிய இரத்த குழாயாக இருக்கிறது அப்படியே சுருங்கி 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 உள்ளே போகிற இரத்த குழாய் போட போகக்கூடிய இடம் ரொம்ப சிரித்து போயிடும் அப்படி சிரித்து போகிறதுனால ரத்த ஓட்டம் இல்லாமல் போய் அது கடைசியில் சுத்தமாக ரத்த ஓட்டமே இல்லாமல் அடைச்ச உடனே அந்த நரமணுக்கள்லாம் பாதிப்பாயிடுது இன்னொரு வகையில் என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வெள்ளை அணுக்கள் என்ன பண்ணுது இந்த கெட்ட ரத்த குழாய் ரத் கெட்ட கொழுப்பு சத்தை ரத்தத்துலேருந்து நீக்கணுன்றதுக்காக இந்த வெள்ளை அணுக்கள் வந்து அதை எல்லாத்தையும் அதை எடுத்து ரத்த குழாயிலேருந்து எடுத்து எடுத்து சாப்பிட்றது சாப்பிட்டு வெள்ளை அணுக்கள் என்ன ஆகுதுன்னா அதுக்கு மயக்கமே வந்துடுது அவ்வளோ ரத்த கொழுப்பு சத்தை உள்ளே எடுத்ததுனால அதுக்கு இயங்க முடியல நடக்க முடியல உடனே என்ன பண்ணுது அது ரத்த குழாயோட சுவர் உள் சுவர் இருக்குல்ல அந்த உள் சுவரை தோண்டிட்டு அடியில் போய் படுத்துக்கு அந்த அடியில் போய் படுக்கிறது ஒன்று படுத்துட்டு ரெண்டு வருது மூணு வருது நாலு வருது எல்லாம் சேர்ந்த பிறகு என்னாதுன்னா இதுக்கெல்லாம் இறந்து போய் அது ஒரு கொழுப்பு சத்து தான் இருக்கக்கூடிய ஒரு குரூயல் ஒரு குழம்பு மாதிரி குழம்பு மாதிரி ஏற்பட்டுருது இந்த குழம்பு அந்த ரத்த குழாயில் உள்ள சுவருக்குள்ளே சேரும்போது அந்த இரத்த குழாயானது உள்பக்கம் வீங்கி வீங்கி வந்து கடைசியில் ஒரு சின்ன பகுதியில் உடைச்ச உடனே இந்த குழம்பு மாதிரி உள்ளது ரத்த குழாய்க்குள்ளேயே வந்து ஊற்றி அது ரத்த குழாய் போய் அடைச்சிடு ஸோ இதுக்கு தான் அத்தரோஸ்குலோட்டிக் பிளாக்னு சொல்கிறது அத்தரோஸ்குலோட்டிக் பிளாக் ரப்சருங்கிறது அந்த ரத்த குழாய் உடஞ்சி அந்த குழுப்பு சத்தெல்லாம் ரத்த குழாயிலே வந்து அது போய் மேற்கொண்டு அடைச்சிடுறது இந்த மாதிரி அடைக்கிறதுனால ரத்த ஓட்டம் இல்லாமல் நரம்பு அணுக்கள் கஷ்டப்படுது நரம்பு அணுக்களுக்கு ஆக்சிஜனும் ரத்தமும் ரொம்ப சீக்கிரமாக பத்தாமல் போயிடும் அதனால் அதுக்கு சப்ளை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நிறுத்தி வச்சுருந்தோம்னா மூளை அணுக்கள் செத்து போகுது இது மாத்திரம் இல்லாமல் இந்த மூளை அணு அணுக்கள் வந்து சாதாரணமாகவே ரெண்டு நிமிஷத்தில் செத்து போகக்கூடிய அணுக்களாக இருக்கும்போது சக்கர வியாதியில் சர்க்கரை அதிகமாக இருக்கும்போது அந்த பாதிப்பு வந்து அந்த நரம்பு அணு அணுக்களை அந்த சக் அதிக சர்க்கரை அப்படியே கெடுத்துடும் அப்போ கெட்டு போயிடும் அந்த செல்
அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இரத்த குழாய்கள் இருந்து ஒரு இரத்த குழாயில் மாத்திரம் அடப்பு இல்லை அந்த இரத்த குழாயில் அடப்பு பக்கத்து ரத்த குழாயில் அடப்பு ஒரு இடத்துல அடப்பு இல்லாமல் ரத்த குழாய் பூரா அடைப்பு ஸோ இந்த மாதிரி வரும்போது அந்த ரத்த குழாயில் வந்து பக்கவாட்டு ரத்தத்தை ஓட வைக்கிறது கூட முடியாத அளவுக்கு ஆகி போயிருக்கு இந்த மாதிரி ஆகிறதுனால மூளையில் இடது பக்கத்தில் பாதிப்பாச்சுன்னா வலது கையும் வலது கால் பாதிப்பு தெரியும் மூளையில் வலது பக்கத்தில் பாதிப்பாச்சுன்னா இடது கை இடது காலில் பாதிப்பு வரும் இந்த மாதிரி பாதிப்பு வர்றது தான் நம்ம பக்கவாதம் சொல்கிறோம் இந்த பக்கவாதம் சொல்கிறது வந்து நிறைய வகைப்படும் ஒரு வகை வந்து எப்படின்னா அந்த இது வந்து கை கால் இயக்கம் அது பாதிப்பிடுறது இன்னொன்று வந்து கை கால் உணர்ச்சி தெரியாமல் போகிறது அந்த கை கால் மத மதப்பு ஆகி ஒரு பகுதி பாதி பூரா மத மதப்பு ஒன்றுமே தெரியாது ஊசி வச்சு கொடுத்தா கூட தெரியாது இந்த மாதிரியும் ஏற்படலாம் இது வந்து அந்த மூளையில் சில பகுதியில் இந்த உணர்ச்சி தெரியக்கூடிய பகுதியில் பாதிப்பாகும் போது இந்த மாதிரி பக்கவாதம் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இதை வந்து நடக்கலாம் இந்த ஆள் நடக்கலாம் ஆனால் உணர்ச்சி தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு வகையான இரத்த குழாய்கள் முன்னால் போகக்கூடிய இரத்த குழாய்களில் வரக்கூடிய மிஸ்டேக் இதுக்கு வந்து கரோட்டிட்ஸ்னு சொல்கிறோம் கரோட்டிட் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் இதே மாதிரி மூளைக்கு பின்பக்கத்துலேருந்து ஒரு இரத்த ஓட்டம் இருக்குது பின்பக்கத்து வழியாக போகிற இரத்த ஓட்டம் வந்து வெட்டிபுரல் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் இந்த வெட்டிபுரல் சிஸ்டம்ங்கிறது வந்து சிறு மூளை மூளை தண்டு பெரிய மூளையில் பின்பகுதி இது அவ்வளோத்துக்கும் சப்ளை பண்ணுறது இந்த இரத்த குழாய் ஸோ இப்போ இந்த எந்த இரத்த குழாய் பாதிக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அறிகுறிகள் தெரியும் இந்த பக்கவாதத்தோட அறிகுறிகள் என்ன முதல்ல தெரியக்கூடிய அறிகுறிகள் வந்து முன்பக்கத்தில் இருக்கிறக்கூடிய பாதிப்பாக இருந்தால் முன் இரத்த குழாயில் இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற இரத்த குழாயில் பாதிப்பாக இருந்ததுன்னா மூளைக்கு போகிற பாதிப்பில் கை கால் மத மதப்பு வரலாம் உணர்ச்சியே தெரியாமல் போகலாம் இது ஒன்று ரெண்டாவது வலி விழுந்து கை கால் இயங்காமல் தொங்கி போயிடும் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அந்த மாதிரி ஆகலாம் வலது பக்கத்தில் ஆகும்போது அவருக்கு பேச்சும் குளர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அந்த பேச்சு வரக்கூடிய பகுதியும் வலது கை இருக்க பகுதியும் ரொம்ப பக்கத்தில் அதனால் வலது கை பக்கம் பாதிப்பாகும்போது பேச்சும் குளர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்ன பேசுகிறோன்னு தெரியாது பேசுகிறது புரியாது வாயில் வார்த்தைகள் வராது ஸோ இதுக்கு அஃபேசியான்னு சொல்கிறது இந்த மாதிரி வரக்கூடிய கண்டிஷன்லேயும் பக்கவாதத்தோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன் இதே மாதிரி பின்பகுதியில் வரக்கூடிய மூல ப இரத்த குழாய் அடப்பில் வெட்டிபுரல் சிஸ்டமில் வரும்போது சிறுமூளை பாதிக்கிறதுனால அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நடக்கும் போது அந் நடக்கிற போது ஒரு சைடு தள்ளுற மாதிரி இருக்கும் அப்படியே தள்ளி கீழே விழுந்துருவாங்க இல்லை விக்கல் வரும் அல்லது பார்வை ரெட்டை ரெட்டையாக தெரியும் சாப்பாடு வாய் வழியாக சாப்பிட்டா அது மூக்கு வழியாக ஏறி புறையேறும் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய கண்டிஷன் பின் மூளையில் இருக்கிற ரத்த ஓட்டம் கம்மியாக இருக்குங்கிறத அறிவுறுத்தக்கூடிய ஒரு செய்தி இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் தெரியும் போது ஆரம்ப ஸ்டேஜில் சில நேரத்தில் லேசாக கிருகிருப்பு மாத்திரம் இருக்கும் அப்போனா நம்ம பின் மூளைக்கு சப்ளை பண்ணுற ரத்த குழாயில் பாதிப்பு இருக்கான்றதை செக் பண்ணி அதுக்குரிய ஆவணம் செஞ்சிட்டோம்னா இந்த சக்க மாதிரி பாதிப்பு வரதை தடுக்க முடியும் முன் பகுதியில் பாதிப்பு வரும்போது சில சமயத்தில் அதே கிருகிருப்பு வரலாம் கண் பார்வை தெரியுது ஒரு கண்ணில் மாதிரி கொஞ்சம் பார்வை கம்மியாகி அப்புறம் சரியாகக்கூடிய மாதிரியும் வரலாம் அல்லது ஒரு பகுதி உடம்புலேயே திடீர்னு இடம் வழங்காமல் போன மாதிரி இருக்கும் அடுத்த நிமிஷத்துலேயே சரியாயிடும் இதுக்கு டிஐஏன்னு பேர் டிரான்சியன்ட் இஸ்கிமிக் அட்டாக்குன்னு இந்த இது வந்து ஒரு வார்னிங் சிக்னல் ஒரு 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 இன்டிமேஷன் கூட வார்னிங் கொடுக்குறது இந்த மாதிரி வார்னிங் வந்தாலே நம்ம என்ன பண்ணணும் ஜாக்கிரதை வந்து ஆகா பக்கவாதம் வர மாதிரி தெரியுது அதனால் அதுக்குரிய டெஸ்ட்டுகள் பண்ணி அதுக்குரிய மாத்திரைகள் கொடுத்து இந்த மாதிரி பக்கவாதமாக வந்துடாமல் தடுக்கிறதுக்குரிய வழிகளை நம்ம செய்யணும் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் எப்படி பரிசோதனை பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ டாக்டர் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் இருக்கிறத கரெக்டாக சொல்லணும் என்ன மாதிரி கிருகிருப்பு இருக்குது சிலருக்கு வந்து படுத்து இருந்துட்டு எந்திரிக்கும் போது கிருகிருப்பு வரலாம் இல்லை ஒருத்தருக்கு தலையை திருப்பும் போது கிருகிருப்பு வரலாம் இல்லை ஒருத்தருக்கு நடக்கும் போது இது கிருகிருப்பு வந்து ஒரு சைடில் தள்ளி தள்ளி ஒரு சைடிலேயே தள்ளலாம் பேச்சு குளரலாம் கையில் பிடிச்சிட்டு இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் கீழே விழுந்துடலாம் இப்போ ஒரு பேனாக அப்படி எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா டொக்கு நிற்கிற விழுந்துடும் ஏ ஒரு பா கிளாஸ் டம்ளர் பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க கிளாஸ் டம்ளர் கீழே விழுந்து உடஞ்சிடும் இந்த மாதிரி வரதெல்லாம் வந்து முக்கியமான அறிகுறிகள் ஸோ இந்த மாதிரி அறிகுறிகள்லாம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை சொன்னீங்கன்னா அதை வச்சு அந்த என்ன வியாதி என்ன வியாதி வரப்போகுதுங்கிறத முன்கூட்டியே கண்டுபிடிச்சி அதுக்குரிய வைத்தியத்தை நம்ம செய்யலாம் இது போக ஃப்ளாரிடா வந்துருச்சு ஒரு பகுதி ரை வளது
இந்த பக்கவாதம் இந்த வகையான பக்கவாதமும் நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருந்து அதுக்கு வைத்தியம் பண்ணால் செய்யலாம் ஸோ டாக்டர்கிட்ட அப்படி நீங்கள் போகும்போது இந்த கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும் என்ன மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொல்லணும் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் குழப்பக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் என்னென்னா லோ சுகர் இந்த லோ சுகர் திடீர்னு வந்தாலும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அறிகுறிகள் வரலாம் அதனால தான் நாங்கள் எப்போ என்ன சொல்கிறதுன்னா இந்த மாதிரி வந்த ஒரு நிகழ்ச்சி ஆச்சுன்னா அது எத்தனை மணிக்கு வந்துச்சு எத்தனை மணிக்கு சாப்பிட்டீங்க அந்த நேரத்தில் பிளட் சுகர் பண்ணிங்களா அப்படின்றத கேட்குறது உண்டு இப்போ சாப்பிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு அதெல்லாம் முக்கால் மணி நேரம் கழிச்சு வந்துருச்சுன்னா அது முக்கால்வாசி லோ சுகராக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் நீங்கள் சாப்பாடு லேட் பண்ணிட்டீங்க ரெண்டரை மணிக்கு சாப்பிட போகிறீங்க ஒரு ஒன்றே முக்கால் போல் ரெண்டு மணி போல் இந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படி இருந்தால் அது லோ சுகராக வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கலாம் அதனால் எந்த நேரத்தில் வந்துச்சுன்றத பார்க்குறது முக்கியம் சாப்பாட்டுக்கு முன்னாலேயா சாப்பாட்டுக்கு பின்னாலேயா சாப்பாடு எத்தனை மணிக்கு சாப்பிட்டீங்க எத்தனை மணிக்கு இது வந்துச்சுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப மிகவே அவசியம் அது மட்டும் இல்லாமல் மீட்டர் வச்சுருக்கிறவங்க நிறைய பேர் மீட்டர் பூஜை தான் பண்ணுறீங்க நான் பார்த்துட்டேன் மீட்டர் வாங்குறவங்கெல்லாம் மீட்டர் யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை அப்படி இல்லாமல் மீட்டர் நல்லா யூஸ் பண்ணணும் வாரத்துக்கு ரெண்டு ரெயாச்சும் ரெண்டு பிளட் சுகர் செக் பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரி பிளட் சுகர் செக் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நேரத்துலேயும் பிளட் சுகர் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தாழ் சர்க்கரை நிலை லோ சுகர் நிலைமையா என்பதை நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறது அத்தியாவசியம் ஏன்னா இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வேறு அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வேறு லோ சுகர் ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருந்தால் அதுக்கு குளுக்கோஸ் கொடுக்கணும் மாத்திரை ஊசியை குறைக்கணும் பக்கவாதம் மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னால் அதுக்கு தடுப்புக்காக உரிய மாத்திரைகள் கொடுக்கணும் அதனால் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து டாக்டருக்கு சொல்ல வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்து டாக்டர் சோதிச்சு பார்க்கும்போது இது இந்த பகுதியில் பாதிப்பா அடுத்த பகுதியில் பாதிப்பா எவ்வளோ தூரத்துக்கு பாதிப்பு என்னன்றதை தான் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க சில நேரத்தில் இது மாத்திரம் பார்த்துட்டு நிறுத்த முடியாது அதுக்காக மற்ற டெஸ்ட்டுகள் பண்ணி இதை கன்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஏன்னா இதுக்கு உரிய வைத்திய முறையெல்லாம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வைத்தியம் இல்லை தொடர்ந்து நிறைய நாளைக்கு கொடுக்க வேண்டிய வைத்தியம் அதனால் கரெக்டாக டயக்னோஸ் பண்ணாமல் ஒரு குத்து மதிப்பில் ஒரு டயக்னோஸ் பண்ணி இந்த மருந்தை மாத கணக்கில் சாப்பிட்றது நல்லதில்லை ரெண்டாவது அந்த ரத்த அடைப்புன்னு ரத்த குழாய் அடைப்புன்னு ஒன்று சொன்னேன் ரத்த கசிவுன்னு ஒன்று சொன்னேன் ரத்த குழாய் அடைப்புக்காக கொடுக்க வேண்டிய மாத்திரையை ரத்த கசிவுக்கு கொடுக்கக்கூடாது அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் ரத்த கசிவு வந்துடும் ஆகையினால் இந்த என்ன அடைப்பு இருக்கா கசிவு இருக்கா இது நரம்பில் தான் பாதிப்பு இருக்கா இந்த முன் பகுதியில் ரத்த ஓட்டத்தில் பாதிப்பு இருக்கா இல்லை பின் பகுதியில் உள்ள ரத்த ஓட்டம் பாதிப்பு இருக்கா என்ன பாதிப்பு இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் அது எவ்வளோ தூரம் பாதிப்பு இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் நம்ம வந்து சில டெஸ்ட்டுகள்லாம் பண்ணுறோம் இந்த டெஸ்ட்டுகள் பண்ணும்போது சில நேரத்தில் நம்ம நினச்ச மாதிரி இது ஒரு ஸ்ட்ரோக் அதை பக்கவாதமாக இல்லாமல் ஒரு மூளையில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு கட்டியாக கூட இருக்கலாம் அது சில நேரத்தில் மூளையில் ஏற்படக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் மெனிஞ்சைட்டிஸ் அல்லது என்கஃபலைட்டிஸ்னு சொல்லக்கூடிய மூளை பாதிப்பு இன்ஃபெக்ஷனால் அல்லது மூளையை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு தோலில் வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட சில நேரத்தில் மூளையில் பாதிப்பாகி இந்த மாதிரி வரலாம் இதெல்லாம் இது அல்லாத வேறு கண்டிஷன் ஸோ இந்த மாதிரி அல்லாத வேறு கண்டிஷனாக இருந்தாலும் நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சா தான் நம்ம அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்டை மாற்றி கொடுக்க முடியும் அதனால் டெஸ்ட்டுகள்னு பார்க்கும்போது ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தோம்னா எலும்பு மாத்திரம் தான் தெரியும் மூளை தெரியாது அதில் எலும்பில் உடஞ்சி ஃப்ராக்சர் ஒரு அடிபட்டுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு எக்ஸ்ரே எடுக்கிறது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இல்லைனா இந்த மூளையில் ரத்த ஓட்டம் கம்மியாக இருக்குங்கிறத பார்க்குறதுக்கு எக்ஸ்ரே எடுத்தால் அவ்வளோ பயனுள்ளதாக இருக்காது அதுக்கு செய்ய வேண்டிய டெஸ்ட் வந்து சிடி ஸ்கேன் பண்ணணும் இல்லை எம்ஆர்ஐன்னு ஒன்று பண்ணணும் அல்லது எம்ஆர் ஆன்ஜியோன்றது ஒன்று பண்ணணும் இந்த எப் சிடி ஸ்கேனுக்கும் எம்ஆர்ஐக்கும் என்ன வித்தியாசங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிடி ஸ்கேனோட டெக்னாலஜி டிஃப்ரெண்ட் அது வந்து எக்ஸ்ரே சம்மந்தப்பட்ட ஒரு டெஸ்ட் எம்ஆர்ஐங்கிறது மேக்னட்டிக் ரெசனன்ஸ் இமேஜிங்கிறது பேர் அது வந்து நம்ம அணுக்களில் உள்ள செல் டிஷ்யூவில் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ளே வச்சு அதனால் வரக்கூடிய அதோட ஆட்டத்தை கண்டுபிடிச்சி அதுலேருந்து ஒரு தசையும் நல்ல தசையும் கெட்ட தசையும் எலும்பையும் நரம்பையும் சாதா தசையும் வித்தியாசம் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறோம் எம்ஆர் ஆன்ஜியோன்னு சொல்கிறது என்னென்னா இதே டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி ரத்த குழாய்களை முழுமையாக கண்டுபிடிக்கலாம் பார்த்துடலாம் ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி வரைக்கும் ரத்த குழாயை பார்த்தா எந்த இடத்துல அடைப்பு இருக்குது ரத்த குழாய் பூரா அடைப்பு இருக்கா இல்லை ஒரு பகுதி மாத்திரம் அடைப்பு இருக்கா அல்லது ரத்த கசிவு இருக்கா ரத்த குழாய் வெடிச்சு
அதனால் ரொம்ப நெருக்கி நெருக்கி போனிச்சு அந்த எலும்பு தேஞ்சு போனதுனால அப்போ மூளைக்கு பின் பகுதியில் உள்ள ரத்த ஓட்டம் பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி இந்த ரத் முன்மான போகிற ரத்த குழாயை பார்க்குறதுக்கு சாதாரண டெஸ்ட் இருக்குது நானூறு ஐநூறுரூவா பண்ணுற மாதிரி ஆயிரம் ரூபாய்க்குள்ள பண்ணுற மாதிரி டெஸ்ட்டு இருக்குது கரோட்டி டாப்லர்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது அந்த டெஸ்ட்டு பண்ணி பார்க்கும்போது மூளைக்கு உள்ளே போகிறது இல்லாமல் மூளைக்கு வெளியே வரைக்கும் தெரியக்கூடிய ரத்த குழாயை பார்த்து அதில் இது அடப்பு இருக்கான்றதை பார்க்கலாம் சில நேரத்தில் இந்த ரத்த குழாயில் அடப்பு இருந்து இந்த அடப்பு அதுலேருந்து கிளண்டு போய் மூளையில் போய் அடைச்சிக்கும் இல்லை இருதயத்தில் ஏதாவது ஹார்ட் அட்டாக் வந்து அந்த ஹார்ட் அட்டாக்னால் வரக்கூடிய ரத்த கட்டு உண்டாகி அந்த ரத்த கட்டு மேலே போய் மூளையில் போய் அடைச்சிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டெஸ்ட்டுகள் பண்ணி இந்த இது என்ன மாதிரி வியாதி அதுக்கு எந்த இடத்துல பாதிப்பு என்னன்றதெல்லாம் நம்ம முழுமையாக கண்டுபிடிக்கணும் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்ச பிறகு ட்ரீட்மெண்ட் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் பார்க்கும்போது முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது வந்து பிளட் ப்ரெஷர் பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு பக்கவாதம் ரொம்ப சீக்கிரம் வந்துடும் அதனால் சக்கர வியாதி இருக்கிறவங்க பிளட் ப்ரெஷரை கரெக்டாக கண்ட்ரோல் வச்சுக்கிறது தான் அது பக்கவாதத்தில் போய் நிற்கும் ஆகையினால் சக்கர வியாதி அல்லாதவங்களும் ப்ரெஷரை நல்லா கண்ட்ரோல் வச்சுக்கணும் சக்கர வியாதி உள்ளவங்க ப்ரெஷரை இன்னும் நல்ல கட்டு கட்டுப்பாடோடு வச்சுக்கணும் நூற்றி இருபது எண்பது இல்லை நூற்றி முப்பது எண்பத்தஞ்சுக்கு மேலே ப்ரெஷர் எக்காரத்தோட்டும் போகக்கூடாது இந்த மாதிரி போகக்கூடாதுன்னு நான் சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஒரு ஸ்டடி பண்ணாங்க யூகே பிடிஎஸ்னு ஒரு ஸ்டடி பண்ணாங்க அந்த ஸ்டடியில் இந்த அளவுக்கு பிபி இருந்தால் என்னென்னலாம் பாதிப்பு வந்துச்சு இதுக்கு மேலே பிபி இருக்கவங்களுக்குலாம் என்னென்ன பாதிப்பு வந்துச்சுன்னு பார்த்தா கிட்னி பாதிப்பு ஹார்ட் பாதிப்பு பக்கவாதம் இதெல்லாம் வந்து இந்த ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும்போது அதிக வாய்ப்பாக இருக்குது நூற்றி முப்பது எண்பத்தஞ்சுக்கு அளவுக்கு கீழே பிபி இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி பாதிப்புகள் அவ்வளோ ஜாஸ்தி இல்லை இதை மாதிரி கண்டுபிடிச்சதுனால தான் இந்த பிபியை குள்ளே இருக்கணுன்றத முடிவெடுத்துருக்கணும் இந்த மாதிரி பிபியை கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு மாத்திரைகள் ஒரு மாத்திரையே கேட்கும் இல்லை ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு மூணு மாத்திரை கூட இருக்கும் அதை பற்றி ஒரி பண்ணாதீங்க எந்த மாத்திரையும் கெடுதி உள்ள மாத்திரைகள் யார் இந்த டாக்டரும் கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் ப்ரெஷர் நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மாத்திரை கேட்கலன்னா ரெண்டாவது மாத்திரை ரெண்டாவது மாத்திரையும் கேட்கலனா மூணாவது மாத்திரை அதே மாதிரி ரெண்டாவது விஷயம் வந்து சர்க்கரை கண்ட்ரோல் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் சர்க்கரை கண்ட்ரோல் சரியில்லாதனால வரக்கூடியது அந்த ரத்தத்தில் கொழுப்பு சத்து மாற்றம் அடைகிறது கொழுப்பு சத்து அதிகமாகிறது இந்த மாதிரி ஆகிறதுனால அந்த கொழுப்பு சத்து சாதாரணமாக ஈரலில் போய் அது பித்தமாக வந்துடும் ஆனால் இந்த கொழுப்பு சத்து அப்படி போகாது இது ரத்த குழாயே சுற்றி சுற்றி வந்து அடைச்சிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி உள்ள வாய்ப்பை தடுக்கணும்னா சக்கரை கண்ட்ரோல் நல்லா பண்ணணும் சக்கரை கண்ட்ரோல் நல்லா பண்ணாட்டாலும் பண்ணாலும் சம்டைம்ஸ் பேஷண்ட்டுக்கு ஒன்றும் வித்தியாசம் தெரியறதில்லை அதனால் ஆ எந்த பண்ணு நல்லா தான் இருக்கிறேன் முன்னூறுக்கு பிளட் சுகர் வந்துட்டு போட்டுமே இப்போ என்ன அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் ஆனால் அந்த மாதிரி பிளட் சுகர் அதிகமாக இருக்கிறது ஒன்றுனே ஒன்றும் அறிகுறிகள் தெரியாட்டாலும் எல்லா ரத்த குழாயும் கெடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் நார்மல் லெவலுக்கு பிளட் சுகர் அதாவது வெறும் வயிற்றில் நூற்றி முப்பதுக்கு கீழேயும் ஆகாரத்துக்கு பிறகு நூற்றி எண்பதுக்கு கீழேயும் சர்க்கரை இருந்துச்சுன்னா சர்க்கரைனால் வரக்கூடிய பாதிப்பு எந்த ரத்த குழாய்க்கும் வர வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி சர்க்கரை வயது அல்லாதவங்களுக்கு எப்படி இருக்கோ அதே அளவுக்கு கிட்டத்தட்ட அந்த பாதிப்பு இருக்கும் இதுக்கு தான் நம்ம ஹீமோகுளோபின் ஏவன்சிங்கிற டெஸ்ட்டும் அடிக்கடி பண்ண சொல்கிறோம் அது பண்ணி ஏழு பர்சன்ட்டுக்குள்ளேயே ஏழு சதவீதத்துக்குள்ளேயே இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு எந்த விதமான காம்ப்ளிகேஷன் வரக்கூடிய வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதே இது எட்டு ஆச்சு ஒம்பது ஆச்சுன்னு சொன்னால் அந்த காம்ப்ளிகேஷன்லாம் அதிகமாக வந்துடும் அதனால் சர்க்கரை கண்ட்ரோல் நல்லா பண்ணி ஃபாஸ்டிங் நூற்றி முப்பது கீழேயும் ஆகாரத்து பிறகு நூற்றி எண்பது கீழேயும் அந்த ஹீமோகுளோபின் ஏவன்சி செவன் பர்சன்ட்டுக்குள்ளே இருக்கவும் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது கொழுப்பு சத்து கொழுப்பு சத்தில் வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது அளவு மாத்திரம் தான் ஏன்னா அளவு பார்க்கும்போது கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கொலஸ்ட்ரால் போய் ரத்த குழாயில் அடைக்கலாம் அதை குறைக்கிறதுக்காக உள்ள வழிகள் வந்து ஒன்று கண்ட்ரோல் நல்லா பண்ணணும் சர்க்கரையை ரெண்டாவது கொலஸ்ட்ரால் கூறிய மாத்திரைகள் சேர்க்கணும் இதுதான் அமெரிக்கன் டயபெட்டிக் அசோசியேஷன் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா கொலஸ்ட்ரால் குறைஞ்சிருந்தாலும் சரி நார்மலாக இருந்தாலும் சரி கூட இருந்தாலும் சரி கொலஸ்ட்ரால் மாத்திரைகள் அத்தியாவசியமாக கொடுக்க வேண்டும்னு சொல்லிட்டாங்க அது உங்களுக்கு பார்க்கும்போது அது ஃபன்னியாக தெரியும் ஏன்னா என்ன கொலஸ்ட்ரால் குறைக்கிறதுக்குன்னு ஒரு மாத்திரை அது கொலஸ்ட்ரால் நல்லா இருக்கும்போது கொடுத்தா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஆனால் அதில் என்ன முக்கியத்துவம்னு கேட்டிங்கன்னா கொலஸ்ட்ரால் நார்மல் வேல்யூங்கிறது ஒரு டோட்டல் கொலஸ்ட்ரால் இரநூறு இருக்கணும் இரநூறுக்கு மேலே போனால் அதிகம் எல்டிஎல் கொலஸ்ட
அந்த மாதிரி கொலஸ்ட்ரால் மாத்திரை போடும்போது இந்த கொலஸ்ட்ரால் கட்டுப்பாடோடு இருக்கும் அந்த கெட்ட வகையான மாற்றம் அடைஞ்சது கொலஸ்ட்ராலும் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வரும் இந்த மாதிரி கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வரும்போது அந்த நம்ம அத்தரஸ்குளோரோசிஸ்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இரத்த குழாய் பாதிப்பு கொலஸ்ட்ரால்னால் வரக்கூடிய பாதிப்பை நிச்சயமாக தடுக்க முடியும் சில கேஸில் ரிவர்ஸ் பண்ண கூட கூட முடியும் பாதிக்கப்பட்ட இரத்த குழாயை கூட சுத்தம் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது தான் இந்த கொலஸ்ட்ரால் மருந்து ப்ரெஷரை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம் சர்க்கரை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம் கொலஸ்ட்ராலை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம் இந்த மூணு கண்ட்ரோல் பண்ண பிறகு வேறு என்ன செய்யணும் அந்த வேறு செய்யக்கூடியது முக்கியமானதுன்னா இந்த அணுக்களுக்கு எப்படி பக்க வாட்டில் ரத்த ஓட்டத்தை கூட்டி அந்த அணுக்களுக்கு கொஞ்சம் சாப்பாடு கொடுத்து அதை காப்பாற்ற முடியுமா அதாவது அணுக்கள் வந்து ஒரு தடவை செத்து போச்சுன்னா செத்தது தான் அதனால் அந்த பாதிக்கப்பட்ட அந்த அணுக்கள் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஆனால் அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள அணுக்கள் என்ன பண்ணுவோம் கொத்துயிரும் குல உயிருமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரத்த அணுக்க நரம்பு அணுக்களை நம்ம பக்க வாட்டு ரத்தத்தை கூட்டி அதை ரெக்கவர் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா அது ஐம்பது அணுக்கள் செய்ய வேண்டிய வேலையை இது ஒரு மு இருபது அணுக்கள் இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் நல்ல அளவுக்கு ரெக்கவரி இல்லாட்ட கூட அவரால் நடக்க முடியும் கை அடித்து சாப்பிட முடியும் எழுத முடியும் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த கொலஸ்ட்ராலை குறைக்கிறது சுகரை குறைக்கிறது ப்ரெஷரை குறைக்கிறது பக்க வாட்டு ரத்த ஓட்டத்தை கூட்டுறது இது போக ரத்தம் உறைஞ்சி ரத்தம் அடைப்பு இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அடுத்த பகுதியிலையும் இதே மாதிரி ஏற்பட்டுறக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ரத்தம் உறைகிற தன்மையை குறைக்கிறதுக்காக சில மாத்திரைகள் கொடுக்குறோம் அந்த மாத்திரைகளை கொடுக்கும்போது ரத்தம் உறைஞ்சிடாமல் இருக்கிறதுனால அது ரத்த குழாய் அடப்பு இருந்துச்சுன்னா லேஸ் அடப்பு இருந்தால் அதை சரியாக்கி விட்டுரும் அடப்பு மேற்கொண்டு வராமல் நிச்சயமாக தடுத்துக்கும் இந்த மாதிரி செய்கிறதும் ரத்த அணுக்களில் ரத்த ஓட்டத்தை ரத்த குழாயை பாதிக்கிறத தடுத்து நரம்பு அணுக்களுக்கு நம்ம தாராளமாக அந்த ரத்த ஓட்டத்தை கொடுக்குறோம் இது போக நரம்பு அணுக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்க அதுக்கு சில டானிக் மாதிரி மாத்திரை இருக்குது அந்த மாதிரி மாத்திரைகள் ஊசிகள் போடும்போது அது கொஞ்சம் நான் சொன்னால் குத்துயிரும் குலவீரமாக இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் ரெக்கவர் ஆகி அதெல்லாம் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அதெல்லாம் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது நூறு அணுக்கள் பாதிக்க போகும்போது அதில் இருபது அணுக்கள் சுத்தமாக பாதிப்பாகிருக்கும் இருபது அணுக்கள் நல்லாயிருக்கும் இன்னொரு முப்பது அணுக்கள் நாற்பது அணுக்கள் கொஞ்சம் வேலை செய்ய முடியும் அதனால் முழுமையாக வேலை செய்ய முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம நல்ல பக்கத்துக்கு மாற்றிட்டோம்னா அந்த இருக்கிற குறைய நம்ம மேற்கொள்வதற்கு வசதியாக இருக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் திருப்பி வராமல் தடுக்கிறதுக்குரிய வழிமுறைகள் ஹார்ட்டில் பாதிப்பு இருக்கான்னு பார்த்து அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்டு இந்த அவ்வளோத்தையும் சரி பண்ணும்போது அந்த சக்கரை வியாதினால் வரக்கூடிய இந்த பக்கவாதத்தை ஓரளவுக்கு வைத்தியம் பண்ண முடியும் இதுக்கெல்லாம் மேலே பேஷண்ட் செய்ய வேண்டியது முக்கியமானது வந்து ஃபிசியோ தெரப்பி ஃபிசியோ தெரப்பிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த நரம்பு அணுக்கள் சரியாக இல்லைன்னா இந்த தசையெல்லாம் அப்படியே சூம்பி போயிடும் அந்த சூம்பி போகாமல் இருக்கிறது தான் நம்ம இந்த பாடி பில்டர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம ஹிந்தி படத்து கதாநாயகம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெயிட்டில் தூக்கி வெயிட் தூக்கி எல்லாம் பண்ணி இந்த மசல் எல்லாம் மசலும் இந்த மசல் இந்த மசல் எல்லாம் அழகாக்கி வச்சுருக்காங்க அந்த மாதிரி விற்கக்கூடிய நோக்கம் என்ன நல்ல வேலை கொடுத்தா தான் அந்த மசல் வந்து நல்லா பெருசாக ஏறும் நல்லா அழகாக அந்த கான்ட்ரோல் அந்த ரவுண்டாக இருக்கு தெரியுறதெல்லாம் நல்லா தெரியும் இந்த மாதிரி பாதிப்பு வந்தவங்களுக்கு நரம்பு அணுக்கள் பாதிப்பாகி போச்சு அப்போ என்ன செய்யணும் அந்த இருக்க கொஞ்சம் பத்து நரம்பை சரி பண்ணுறதுக்காக அந்த உடற்பயிற்சி ஃபிசியோ தெரப்பி நல்லா ஒழுங்காக பண்ணால் அந்த ரெக்கவரி நல்லாயிருக்கும் பேச்சுக்கு பேச்சு பயிற்சி பண்ணணும் இந்த பேச்சு பயிற்சி ரெண்டாவது இப்போ உடல் பயிற்சி பண்ணும்போது ஃபிசியோதெரப்பி பண்ணும்போது இந்த பக்கவாதம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் சில பகுதி நான் சொன்னேனே இந்த மூக்கில் வழியாக புறையேறி வர்றது அந்த மாதிரி உள்ள வர்றது வந்து ரெக்கவரி வர சான்சஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மி ரொம்ப நாளாகும் கொஞ்சம் தான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தால் என்ன ஆகும்னா சாப்பிட்றதுலாம் போய் நுரையீரல்களில் வந்து உள்ளே விழுந்துடும் அப்போ என்ன ஆகும் நுரையீரலில் சளிக்கட்டு உண்டாகும் அவர் சளிக்கட்டில் வந்து கடைசியில் இறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வந்தது பக்கவாதம் இறந்து போகிறது சளிக்கட்டுனாலே இறந்து போயிடுவார் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பாதிப்பு வந்துடாமல் தடுக்கிறதுக்கு நம்ம ஜா தாராள ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டியது வந்து ரத்த குழாயில் பாதிப்பை த வராமல் தடுத்துக்கணும் அது ஏற்கனவே நம்ம சொன்னது போல் ப்ரெஷர் நல்லா கண்ட்ரோல் வச்சுக்கணும் சுகர் நல்லா கண்ட்ரோல் வச்சுக்கணும் உடல் பயிற்சி ஒழுங்காக பண்ணணும் ஆகார பற்றியும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இந்த மன உளைச்சலை குறைக்கணும் இந்த அவ்வளோத்தையும் செஞ்சோம்னா நம்ம ரத்த குழாயானது காப்பாற்றப்படும் ரத்த குழாயை காப்பாட காப்பாற்றப்பட்டால் இன்றைக்கி பக்கவாதத்தை தடுக்கும் மாரடைப்பை தடுக்கும் கால் கேங்கிரீன் அதாவது கால் எடுக்க வேண்டிய ஒ
இது அவ்வளோத்தையும் கடைப்பிடிச்சி டாக்டர்கள் கொடுக்குற மருந்துகளையும் சேர்த்து சாப்பிட்டு இந்த பக்கவாதங்கிற வியாதியை நம்ம நிச்சயமாக மேற்கொள்ள முடியும் ஆனாலும் சக்கர வியாதியில் இதில் வந்து வரக்கூடிய ரெக்கவரி வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் சக்கர வியாதி அல்லாத பேஷண்ட் எவ்வளோ ரெக்கவர் ஆகிறாரோ அதுக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் சக்கர வியாதி பேஷண்ட் ரெக்கவர் ஆவாங்க அதனால் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக முன்கூட்டியே இதை தடை செய்கிறதுக்கு தவிர்க்கிறதுக்கு வழி பார்க்குறது நல்லது ஸோ வழி பார்க்குறக்கூடிய வழிகள் சொல்லிட்டேன் சக்கரை கட்டோட முக்கியத்துவத்தை சொல்லிட்டேன் ப்ரெஷர் அந்த ப்ரெஷரோ சக்கரையோ கூட இருந்தால் நம்ம சொல்லும்போது பேஷண்ட் என்ன சொல்லுவாங்க நீங்கள் எனக்கு இன்னொரு பத்து நாள் டைம் கொடுங்க நான் திருப்பி போய் பார்த்து சரியாக்கிட்டு வரேன் அது சரியாக ஆக்குறது கஷ்டம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது மாத்திரையை கூட்ட வேண்டியது தான் நியதி அந்த மாதிரி மாத்திரையை கூட்டுறது வந்து தவறாக என்ன பேஷண்ட் நினைக்கிறாங்கன்னா டாக்டர் மாத்திரையாக எழுதி தள்ளுறாரு நினைக்கிறாங்க அப்புறம் அந்த ரத்த குழாயில் பாதிப்பை தடுக்கணும்னா என்ன செய்யணும் கொலஸ்ட்ரால்க்கு மாத்திரை கொடுக்கணும் ப்ரெஷருக்கு ஒரு ரெண்டு மாத்திரை ரெண்டு மாத்திரை கொடுக்கணும் சக்கர வியாதிக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு மாத்திரை கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி இவ்வளோ மாத்திரைகள் கொடுத்து தான் அந்த நபரை ஒரு போட வைக்க முடியும் இதெல்லாம் கொடுக்காம மேஜிக் மாதிரி போட முடியாது ஒரு மாத்திரையில் அப்படி ஒரு மாத்திரையில் வைத்தியம் பண்ணக்கூடியதாக இருந்தால் உலகத்தில் எத்தனையோ சிம்பிள் சிம்பிள் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அது மாதிரி முடியாது அதனால் மாத்திரை கொடுக்கும்போது என்ன சந்தேகம் இருந்தாலும் டாக்டர் ஏன் மாத்திரை கொடுத்துருக்கீங்க எதுக்கு இத்தனை மாத்திரை இந்த மாத்திரை எந்த காரணத்துக்காக கொடுத்துருக்கீங்க எதை சரி பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்கீங்கன்னு தாராளமாக கேட்டுக்கலாம் ஆனால் நீங்களா அது கூறு போட்டு நிறையா மாத்திரை கொடுத்துருக்காரு இந்த சோப்பு மாத்திரை நல்லா இருக்குது இதை சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சோப்பு மாத்திரையை சாப்பிட்டுட்டு அந்த மிச்சம் வெள்ளை மாத்திரை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போனால் கடைசியில் பக்கவாதமோ கிட்னி பாதிப்போ மாரடைப்போ கால் பாதிப்போ கண் பாதிப்போ ஏற்பட்டுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த மாத்திரை நான் போடுறேன்னு சொன்னாலும் போட்டு பிரயோஜனம் இல்லை அதனால் மாத்திரைகள் கூட இருக்கிறதுக்கு என்ன சந்தேகமாக இருக்கோ கேட்டுக்கணும் எதையாவது மாத்திரை நீங்கள் பாட்டுக்கு நிறுத்திட்டு போகக்கூடாது இன்னொரு விஷயம் முக்கியமாக ப்ரெஷர் இந்த ப்ரெஷருக்கு கொடுத்துருக்க மாத்திரை சாப்பிடும் போது ப்ரெஷர் நார்மலுக்கு வந்துடும் நார்மலுக்கு வந்த ப்ரெஷர் வந்துருச்சுன்னா ஆகா வந்துருச்சு நார்மல் இன்னொரு மாத்திரையை தூக்கி போட்டுருவோம் சொல்லி மாத்திரையை தூக்கி எரிஞ்சால் ப்ரெஷர் திருப்பி மேலே ஏறிடும் ஆகையினால் ப்ரெஷர் மாத்திரைனாலும் சரி சக்கர மாத்திரைனாலும் சரி அந்த மாத்திரைகள் சாப்பிட்றதுனால ப்ரெஷர் நல்லாயிருக்கு அந்த மாத்திரைகள் சாப்பிட்றதுனால சுகர் நல்லாயிருக்கு அந்த மாத்திரைகள் சாப்பிட்றதுனால கொலஸ்ட்ரால் நல்லாயிருக்கு இந்த அவ்வளோத்தையும் மாத்திரைகள் சாப்பிட்றதுனால நார்மலில் வச்சுக்கிட்டோம்னா மேற்கொண்டு வேறு பாதிப்புகள் அதிகமாக வரக்கூடிய வாய்ப்பை தடுக்க முடியும் ஆகையினால் உங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா சக்கர வியாதியில் பக்கவாதம் வந்தால் கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனால் அந்த அளவுக்கு போயிடாமல் சக்கர வியாதியை நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணி ப்ரெஷரை நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணி உடல் பயிற்சி ஒழுங்காக செய்து ஆகார பத்தியத்தை ஜாஸ்தியாக அதிகமாக சாப்பிடாமல் தவறாக சாப்பிடாமல் அதை கரெக்டாக சாப்பிட்டு சக்கர வியாதியும் ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் சக்கர வியாதியை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ப்ரெஷரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அதோட எல்லாத்தோட பின்விளைவுகள் காம்ப்ளிகேஷன்ஸையும் தடுக்கலாம் இதெல்லாம் பண்ணோம்னா நமக்கு புத்திசாலித்தனம் இது பிறகு பக்கவாதமாக வந்த பிறகு அப்புறம் நம்ம வைத்தியம் பண்ணும்போது அவ்வளோ புத்திசாலித்தனம் இல்லை நம்மளால் முடிஞ்சதை தான் செய்ய போகிறோம் அதில் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தேடும் அந்த செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தேடுறத இன்னும் நல்லா பயிற்சி பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருந்தால் அதை ஓரளவுக்கு காப்பாற்ற முடியும் ஆனாலும் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் கியூர் வருமுன் காப்போம்ன்ற முக்கியமான அம்சம் அதனால் வர்றதுக்கு முன்னால் இந்த பாதிப்பு வரத தடுக்கிறதுக்குரிய வழிகளை பார்த்து நம்ம செஞ்சோம்னா நமக்கும் நல்லது நம்ம குடும்பத்துக்கும் நல்லது நம்ம நாட்டுக்கும் நல்லது நன்றி வணக்கம்